asante sana karibu kwa awamu ya pili ya kipindi cha daula elimu ambapo hii leo basi tunazungumzia eh, swala la wasifu kazi bila ajira kwamba una wasifu kazi nzito umesoma ukapata PhD yako umezama kila mahali lakini ukitoka pale basi hakuna cha kukufaa katika uwanja wa ajira. Bila moja kwa moja basi ningependa kuwahusisha vile vile watazamaji ambao mnatupigia simu tuko naye katika njia ya simu Fada leo kutoka Bigodi. Fada leo hujambo. Hujambo bwana Frank. Karibu sana bwana. Maeneo gani huko Bigodi? Uko Nyabisawa, Giribe ama wapi? Ah no, hapa ni kutoka Bigodi tawa na Ruba hapo. Oh Ruba hapo. Yeah. Napajua sana hapo Ruba hapa. Sawa sawa. Naam basi mchango wako bwana. Eh nashukuru kwa vile nimeona huyu mama. Ndio. Nimeona mtisha ambaye yuko naye paka mimi nikaisenga. Ndio. Lakini kusoma Frank watu wanasoma ti. Ndio. Na vile umesema sema pale awali kama we mwenyewe hauna mtu ambaye umejua within the cage and place. Mhm. Mm Uwezi kupata kazi lakini kitu ambao watu wajajua. Ndio kwa sababu tunasungumza kutoka Roninga na watu wanasikia. Yes. Si mzuri binadamu wewe mwenyewe bali ulipo. Mhm. Mm Usiangalie kitu ambao wanasema yani wewe mwenyewe umesoma kwa sababu umesoma imekuwa kama just useless according to me the way I'm seeing. Yeah. Kwa sababu umesoma na mwisho kisasa soma kuna kazi na mwisho unaenda kwa kaburi bila hata waome leo ameenda kwa kaburi waona? Mhm. Sasa the best thing is ambao binadamu anaweza kufanya uangalie at least kitu gani sikwenda nje na jina kwa sababu ni pia mimi nilijaribu kusafiri nje kusafiri nje but now I'm afanga sasa lakini kitu ambacho nimesafiri nayo kule nikiona hakuna yani ni jina tu unapanda ndege unarudi unapanda ndege unarudi lakini lazima muangalie kitu gani unaweza kufanya through the place where you are in your country aha uh -huh. in your country sana huyu ni fadha leo wewe ni fadha la kanisa katoliki mimi ni fadha kanisa la Legion Maria au Legion Maria pale God kweru pale ya yeah. Aha, kwa hivyo fadha unaonaje kwamba elimu mtu anapokuwa na karatasi nyingi tu vieti vingi isimsaidie? Wajua elimu sana elimu ni mzuri lakini sasa kitambo pengine uende kwa fadha stars paka kwa zingine ambapo ungefungwa na hata biashara. Ndio. Bado una ribu. Kwa kuwa ujui kama pia utakufa na pili jambo la pili. Jaribu kufupisha dunia. Ujue unaweza kukula namna gani watoto wanaweza kukula namna gani. Mimi frank unaweza kupata fedha nyingi niende wapi nifanye pia nini niende wapi nifanye nini nifanye nini lakini mradi tu umeshajoa how to read and write alafu wewe mwenyewe umeshamele secondary university umefanya lakini sasa jaribu rudi angalie kitu gani utakuja kufanya si eti wewe mwenyewe unataka tu wewe pengine sijui ufanye ah, asante sana asante sana fadha leo kutoka Leju Maria huko Godkweru sasa hivi yuko pale e, katika mtaa wa Uruba pale Migori alafu vile vile tuko naye John Atunga John Atunga hujambo Hello. 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 Jambo. Zuri. Unapiga TV simu kutoka wapi ndugu yangu? Unapiga simu kutoka TV. Aha. Aye. Na eh. Na kuelezea. Ehe. Usoma si lazima upate kazi. Ndiyo. Eh mimi mwenyewe nimesoma. Naam. Mimi nilianzia kama uh, teacher. Mhm. Mm Kwa uh, jawalimu kule Zanzu. Mhm. Baadaye nikajiunga na University of Nairobi ndio nikafanya degree in education mm -hmm. after which i went to Bugema University ndio nikafanya masters mhm mm hata naendelea na, na PhD huko ndio kwa hivyo hata sasa hizi ni ni ninaongea ni mimi nafanya doctorate pale aha lakini ni mwalimu wa primary tu ndio eh wewe ni mwalimu wa primary ndio Eh, hey, ni mwalimu wa primary. Na kufikia sasa hivi TSC bado haijatoa mchakato maalum wa kustambua watu ambao wamejiendeleza wakapata wakatupanda daraja ah, katika bado mimi sijaachiliwa, mimi nafundisha suri ya kibinafsi. Mhm. Mm eh. Hey. Oh. Eh. Mhm. Wewe hivyo mtu akisoma si lazima uende uka, ukapate kazi. Sasa ukae tu utakuwa mwajiri. <laughs> Asante kwa mchango wako ndugu yangu. Ah tuko naye ile ya simu ndugu Tomkin baraza ambaye watu kuna katika kipindi. Tom Tomkin hujambo. Jambo fara kaka fara. Eh karibu sana bwana. E, mchango wako ni upi katika mada hii ya leo? Ya utapata kwamba wakija wengi wako na tawasifu kazi ambazo ni refu sana. Ndio. Lakini unapata swala ni kwamba wengi waajiri huenda sana mfano ye labda ye ni CEO lakini yako na staff ya sana diploma. Mm. Kwa hivyo ukienda kwa kwa kama uko over qualified utaweza kuleta kikabizi hapo hivyo. Ah over qualification hapo nime underline hiyo. Eh, na pia swala la ukabila lipo sada. Ukabila eh? Unjui mtu mtu atoke kabila lako. 
ukienda tu akiona tu jina baraza hayo anasema huyu anatoka mrefu fulani mmm na uenda si kupe kazi na jambo lingine pia wale wanaiji hawana bidii ya kutafuta kazi bidii bidii ndio unajua uki kama umesomea taaluma fulani mmm tafuta tafuta usitube tu baobi sifa moyo enda kule ukitaka kitu ni kule enda jaribu utafuta utapata na dakika frag Ndio bwana mimi ni kuna hiki kipaji cha utangazaji unasaidia vipi? Ndio. Kwa hivyo bidii pia usaidia sana. Ile code nyingine za bidii ukikwa dai nyingi pia itaita ita, ita kupata kazi kuliko ukiwa tu na dakatasi pekee. Daktari hapa asife moyo manake ajira atapata tu hivi karibuni, sivyo? Atapata. Manake hata sasa hivi wanao mtazama katika Runinga KTN News huenda ikawa kesho na kesho kutu nitapigwa simu kwamba eh yule mama aje bwana. Eh <laughs> wala pia wewe kuja hapa kuna kazi hapa hivi. Eh Asante sana kaka. Asante sana ndugu yangu. Naam asante sana. Hiyo ni michango ambayo imefresh sana maana kuna father Leo pale, mm-hmm. kuna Jonah Tunga na kuna Tom Kimbaraza. Unasema kwamba usi, usife moyo. E, kwa sasa hivi unatafuta kazi katika nyanja zipi ambazo ungependa kwamba ukipata hapa hivi utapenya? <laughs> Nimefanya zote. Nimefurahia ni huyo amesema amefundisha primary. Ndio. Hata nimeenda nimekuwa associate uh, class teacher wa primary pia. Ndio. Hii shule ya West Nairobi Yo. ni ina fuata um, American system. Yes. So lakini unafikiria kuna pesa hiyo lakini unalipwa mm. kila wiki 5000 Kenya shillings. Kila wiki? Kila wiki. Pesa nyingi sana hiyo. Ni pesa nyingi. Oh, yes. Unaweza nununua uh, hey, kidogo. Na, lakini ni PhD ukisikia watoto wanasema Dr. Munene. Lakini <laughs> Dr. Munene analipa 5000. Na ni sawa tu. Sababu ni ni nasema ni charity wa. Ah, na charity ile ile unanipa moyo sana. Si niende ni wafundishe. Eh. Yeah. Hao watoto wao watu waone kuna watu kama kwa sababu ni American system na hata wao wasome kwa bidii. So kwa hivyo na ni kama volunteer wa Sasa hiyo una, una, unafanya kazi kuanzia Jumatatu alafu siku ya Ijumaa unalipwa shilingi 5000. Ehe. Hiyo hiyo unashua? Ah, I'm sure. Sasa si ni kazi hiyo? <laughs> ni kazi. <laughs> okay. So uh, si kuchagua, si na, na, na nataka kusema si kuchagua tunachagua. Hata nikiwa nimefanya hata ukiangalia chati zangu hmm. nilikuwa nimealikwa hata kwenda inauguration ya Obama. Hmm. Nilienda. So ukiangalia kule ni... na nani? Eh? Na state yangu. Si nilikuwa mmm um, kwa mtu wa maana sana kule Marekani kwa hivyo eh, kumbe mfalme hatamliki eh, kwao. Ah ni kweli hiyo nimeona kabisa. Huko <laughs> hata saa hii nikiandika hata wale watakuwa references. Mm. Hata governor wangu governor wa huko aliandika kusema nisiende kwa sababu sasa hata sijamaliza. Nimesikia wakitaja mambo mengi. Mm. Sasa nimemaliza uh, uh, the PhD mkubwa wangu kule kuna tofauti ni wakubwa hapa na wakubwa huko mm. aliniambia sasa dr Edith mm. uko na chati kuliko mimi mm. kwa hivyo siwezi kukalisha ki, ki, kitu ulikuwa na, usonge na, na nitakusaidia usonge usonge nikaanza kuangalia makazi so, si, kwa kusifanyi nikijificha mm. and nilikuwa na blessing ya mkubwa wangu yes. anza kuangalia kazi ambayo ina fa mm his chati zako nikaanza nikaitwa na University of California Berkeley mm-hmm. na nikatoka sasa tume hiyo muda ni 3000 miles tukachukua gari na huko ni wewe unajiendeshea vitu hakuna <laughs> dereva wanangu akachukua hiyo you hold ya 40 40 foot ndio virango vyote na gari juu unaendesha hiyo gari 3000 miles kutoka uh, north to the west kwa sababu west ni California. Ndio. Tumeenda siku uh, nane. When good status tumeenda 38 states. Unajua America iko 50 states. Mm. Tumeshatembea 38 states. Mm. Tumeenda nimeajiliwa huko <coughs> kazi na University of California Berkeley na uh, Venture Strategies for Health and Development. Mm. Nikakuwa deputy wa president wa hiyo organization. Mm. Aha. Uh-huh. So nimefanya tumeanza hata hapa Kenya kuleta ile dawa inaitwa misoprostol ni sisi ile ya postpartum hemorrhage ni mimi nilikuwa director of operations kwa hivyo kusaini hizo vitu ni mimi nime, hata ilikuwa muga na ilikuwa professor Nyang Nyong alikuwa um, akiwa waziri, waziri wa, wa, wa afya 
mimi profesa anyangnyo anyangnyo na beth mugo na beth mugo na sher sherif alikuwa eh, medical services so wamekuja kule kama serikali ya kenya eh, eh, sasa eh, na, na, mimi hata babangu na nimerudi kwa sababu ya babangu sija siwezi si sahau baba babangu aliniambia sasa unafanya kazi ya na huo hebu ngoja kidogo msiendelee sana Susa, hapa kuna mambo mambo mazito. Mazito haya. Mwote wa tech. Ah, ni mazito. Ndio. Sasa ndo nashindwa tena alikuwa anajua watu katika serikali. Yeah. Aliporudi Kenya walimsahau. Wakamsahau. Ama namba niko na kinywa. Hawezi stack goes there alafu na tafuta yeye ndio na. Mm. Atia sasa hivi vitu. Na pia nataka kuguzia wale wameongea. Uki sisi washauri na saha tunachukua hata sauti ambayo haitoki kwa mdomo. Unaweza waona ni watu pia wameumia kivyao. Eh ukiona mwalimu ambaye uh, amehitimu uh, lakini anaenda primary yes, yes. niko na wao wetu kuna madaktari sasa hivi wanafunza tu uh, shule za upili uh, kwa hivyo kuna jambo moja ningependa ya kusema ya daktari yeye ni, ako na moyo shupavu mm. na pia kwa kimombo tunasema ako na resilience yes manake yale yamepitia ni mengi, mengi. na venye amesema baba yake ni kama ni baba yake alimfanya arudi mm. manake uko uh, marekani ni kama ulikuwa unafanya oh, vizuri Jesus. lakini jambo ambalo huwa linahuzunisha roho yangu sana mm. mimi usafiri sana huko nje pia huko mm. nje utakuta wao kwa sababu wana uwazi hakuna ufisadi ah. wanakuelewa mm. na wanakuheshimu uh, unaweza pata ni kweli huko wanamtambua lakini akifika Kenya atambulikani na mtu. Mm. Ni kumaanisha nini? Tuko na uh, tu, tu, tuko na, na shida fulani mm. ama niseme tuko na na unyonge fulani mm. kama nchi, kama wasomi, manake pia sisi tusipoongea mambo kama haya uh, na pia sisi washauri na saha. Mm. Tunaangazia mambo ambayo yameumiza watu. Amerudi in fact na furahia kuona ungali unatabasamu <laughs> nimeangalia familia yako nikaona eh, aitha ni maandili ambao muna mm. munafuatilia yeah. kusema si mali unaangalia maisha ya baadaye utakapoaga yes. ananikumbusha wangari mathai aha wangari mathai mm. akutumbulika na kenya mm. tulimtambua alipotambulika huko nje aha hilo ni jambo naambianga wanafunzi wangu sana Mm. Naambia kesho siju utakuwa mkurugezi wa wapi. Mm. Utamtambua kweli mtenda kazi. Utamtambua kweli ama utagoja mgeni aje amuone ndio mtambue. Ndio naona daktari Monene sasa. Mm. Na nashukuru sana Daula elimu kwa sababu mm. a, 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 si ati mlimjua ni yeye alisema anataka kuwapatia wengi moyo. Eh. Lakini pia naomba kama kuna aye anatuangalia ampatie kazi. Mm. Maana hakuna haja pia. Uko na makaratasi mengi kama yeye. <laughs> ya? Alafu unajua unaweza saidia hata nchi. <laughs> Mi naomba kama wao wanakupatia kazi ya elfu tano. serikali wacha ikuangalie saa hii wajue venye we uko wakuchukue maana yake hii nchi twakufa kwa sababu ya afya ambayo si bora <laughs> na kuona kazi yako hapa. <laughs> Policy making tuko na shida sana. Labda we unaweza tuelekeza kama huko uh, Marekani wakitengeneza policy. <laughs> Nini nafanyanga itekelezwe? Manake Kenya tuko na policy documents nyingi za zimelala huko. Yes. Enda vio viku. Sasa ndio Matiangi pia na, na munga mkono amesema mm. lazima watu wa publish. Mm. Manake kazi nyingi labda hata ile wewe ulifanya mm. imelala tu pale chuo kikuu cha 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 Nairobi. Mm. Mimi naomba ka, kwa watu kama daktari Munene manake kuna wengine sasa hivi wanakuangalia mm. yes. na wanasikiza story yako unawapa moyo lakini langu ni kusema kama nchi tubadilike na nikisema hivyo ni kwa sababu naelewa watu wengi ambao wako na wasifu kazi kama zake lakini hawana kazi ha, hawahusishwi angalia sasa kazi zenye sasa ziko za county ukiangalia Kenya imekuwa na serikali ya mkato sasa ukienda pale utakuta mtu ambaye hawezi tekeleza ile kazi imewekwa pale amepewa ile kazi. Ni nini mtu anafanya katika nchi ya Kenya? Tunajirudisha nyuma. Kwa hivyo mimi langu ni kusema tufikirie na pia wale wanaenda. Ninamwona alipokuwa anaenda kusoma pale nje. Wengi huenda kwa sababu ya scholarship. Na huyo father uh, padri kuna jambo amesema. <laughs> Wengine ukienda wengine wanaenda bila mpango ninarudi ama naka. Mm. Kwa hivyo naomba tuseme kama wa Kenya maana yake nimepata wengi huko nje. Wanafanya kazi nzuri sana. Mm. Uh, utapata kam, kwamba hakuna hakuna tuseme uh, 
mikakati ambayo itawafanya wao wanaungana mm. ukitoka Kenya nitajua uko wapi ukitoka Kenya najua mm. ufanya kazi wapi mm. ndio unarudi unakuwa uko pweke mm. ukirudi Kenya unakuta ujui mtu Mm. Saia nikiongea juu yake na mkumbuka mmoja Saia amesimamia uh, shule fulani hapa Nairobi yeah. alienda akas, alikuwa mwalimu kama mimi yeah. akaenda pale Marekani akapata MBA yake akapata kazi lakini si kazi pia ambayo inafa yeah. kwa hivyo huyu ananihuzunisha manake yeye alikuwa amesoma sana na akapata kazi ambayo inanifa labda pia utuambie kwa nini umerudi Kenya yeah. <laughs> <laughs> Asante Ngoja ngoja kidogo kuna kuna yupo yupo daktari Dickson Nju Nixon Njue ambaye ni HR practitioner au ni watu ambao wanahusika na masuala ya ajira za watu na namna ambavyo kisomo chao kipo Daktari Dickson Njue kama unanipata hujambo mimi si jambo jambo U... Franco Tieno asante sana huko maeneo gani ndugu yangu e, mimi mzuri kabisa mimi mzima uko wapi sasa hizi sasa hizi niko Nairobi mahali ninashughulika na e, jinsi ya kuoza na kuozeana a kuoza na kuozeana eh <laughs> <laughs> mahali asante sana oh kwa hivyo uko na wageni pale hivyo wamekuja kukuchumbia <laughs> binti yako labda na, na mimi die mc <laughs> asante alafu uh -huh. sasa wewe bwana kama umefuatia kipindi chetu cha leo dau elimu je tuambie kwamba hali ya kutoajiriwa e, mtu una kartasi nyingi tu una vyeti vinavyokuonyesha kwamba umehitimu vizuri mm. ungetoa ungetoa ushauri gani kwa dada kama huyu mgeni wangu hapa daktari Edith e, Kareko e, inaweza kuwa mm. ume, u, u, ukiwa uko na e, shahada ya juu tuseme shahada ya, ya uzamifu hiyo ni masters ya uzamili mm -hmm. e, shahada ya uzamifu ni ya ya phd mm -hmm. e, jambo la kwanza linaweza kuchangia ni unaweza kuwa mwajiri wako unayemtarajia anaweza kuwa anakuogopa mm -hmm. kwamba umesoma sana unaweza kuja ukaajiriwa halafu baadaye ukachukua nafasi yake hiyo ndio hali halisi nchini Kenya eh inawezekana hiyo hali hiyo hupatikana ah. hali hiyo huwepo kwamba hmm. mwajiri wako anaogopa kwamba umesoma zaidi kuliko yeye. Aha, boss wako yeah. anakuwa you are a threat. Yeye yeah, you are a threat. Ndio. Pili inaweza kuwa vile ulivyosoma, hmm. masomo yako hayaandamani vizuri sana na kazi unayotarajia kufanya. Aha, ile una pili. Ile tunaita kwa Kiingereza relevance. Relevance ndio. Relevance. Kwamba kwa sababu mwajiri anastahili kuangalia ndio kwamba nikikuajiri ujuzi wako utanifaa ku, kuongoza ama kusaidia katika katika Dio. institution hiyo utakayofanyia kazi Dio. kwa sababu una, ita, itategemea umesomea wapi mm. alafu kuna ile tunaita environment environment mazingira ya pale e, mazingira ya kazi Dio, ya umesomea kazi. mazingira gani na unataka kufanyia kazi mazingira yapi naam tuseme umesomea Ulaya Ehe. na sisi huku ni Afrika huku ni Kenya Dio. hayo mazingira huwa tofauti sana Ehe. ile unayoichukulia kama heshima upande huu Ehe. upande ule inaweza kuwa si heshima ah. hata vile tunavyokuwa hata vile tunavyokuwa jinsia pia inaweza inaweza kuwa kwamba mimi ni mwanaume mm -hmm. na anayetafuta kazi amesoma sana ni mwanamke mm. mimi nikiwa na uafrika wangu ule wa kizamani tuseme ni taasubi ya kiume <laughs> kwamba siwezi kuajiri mwanamke ah, amesoma zaidi yangu amesoma zaidi yangu eh asante daktari ningependa tukukatize madaka ya muda si huko upande wangu daktari Naam. Nixon njue nitamtuma nita huyu dada kwako ili mzungumze vizuri umshauri vizuri na ili tuone namna ambavyo tutamsaidia ah. asante sana daktari Nixon njue ah, 30 seconds kila mmoja wenu kipindi kinaisha lakini je una matumaini kwamba bado uenda unakapata kazi hapa hivi katika mazingira yapi labda ungependa kuomba kazi katika ofisi za aina gani Um, kwa vile nimefanya kazi na kutoka chini kutoka mpaka juu hakuna pali siwezi fanya kwa, 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 nikiona serikali nimefanya hii mambo ya serikali kabisa kwa hivyo ukisema ni serikali nilihead huntiwa na USAID kutoka Marekani nikakuja Uganda hiyo nje yangu kuja Kenya si Kenya nilikuja nilikuja Uganda, Uganda ni ukapenya hapo Busia Kenya eh, Busia nikakuja so kwa hivyo <laughs> eh. hakuna ni ule ataona hmm. maana ya vile nimefanya na, na sitaki kila sitaki ni bureaucracy yes. um, uh, naomba kweli uh, daktari Bonene ubarikiwe sana na wale wanaotutazama uh, tuwajue wenzetu 
na pia ni seme kama umeenda nje kusoma ukarudi Kenya ni vyema utafutane na watu atakuwa rafiki yangu wa karibu na pia venye unafanya ni vyema kujitolea kazi pale uh, ndio ujuzi wako usife ama uka, ukazimia ni vizuri tuwaeleze wengine pia wao kama mtu wako na uh, wasifu kazi kama yako asikae pale nyumbani na ninashukuru kama hii magazini yake inaweza endelea mimi ndio ningefurahi sana kwa sababu hii empowered uh, woman kwanza christian maandili ya mkristo saa zingine ina mnyima nafasi ambayo ni yake na waomba wale ambao wako na na ajira mm -hmm. wanaweza wajiri watu kama mm -hmm. daktari munene mm -hmm. wamchukue kwa kwanza naomba nione ilo jarida hilo ni jarida nzuri sana hili empowered woman christ is our standard huyu ndiye wewe hapa daktari edith munenes mambo mengi sana asante sana mtazamaji tumekuwa na kipindi murwa kabisa daktari edith edith kareko munene ambaye ni msomi amepitia vyo viku katika nchi ambazo zinaheshimika hapa nchini hapa 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 duniani kwa kweli tunamshukuru kwa simulizi yake manake ametupa mwanga kwamba ana uwezo wa mambo mengi tu lakini wende ikawa kwamba mfalme hatamuliki nchini kwao ndipo sasa basi tumeamua kwamba kipindi cha leo tuzungumuze kuhusu yeye manake wapo wengi tu ambao wametoka kule ugaibuni wamerudi hapa hawajapata ajira kwa sababu gani kwa sababu labda huenda wakaonekana kwamba wamekuwa katika mazingira ambayo hayaangiani na mazingira ya kazi ya mwinchi lakini kweli ni kwamba hawa ni wananchi wa Jamhuri ya Kenya wanapaswa kupewa haki ya kutafuta ajira ndio langu ni Franco Tino na kwa niaba ya wageni wangu daktari Edith e, Kareko Munene na vile vile e, mgeni wangu hapa e, mshauri na saha e, daktari e, Susan Gitao bila kumsahau msimamizi wa kipindi hiki e, Evelyn Mungai na mwelekezo wangu amekuwa ni Audi kwa heri kwa sasa. <tos>